వెల్కమ్ టు సరోజాస్ కిచెన్ ఈరోజు బియ్యం పిండితోటి చక్రాల లాంటి వడియాలు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ వడియాలని పప్పు సాంబార్ ఇలాంటి వాటికే కాకుండా పిల్లలకి స్నాక్స్లా కూడా ఇస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ముందుగా ఒక పావు గ్లాసు సగ్గు బియ్యంని నైట్ అంతా నానబెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఎందుకు చేయాలి అంటే చక్రాల మౌల్లో మనం ఒత్తుకునేటప్పుడు అడ్డుపడకుండా ఉండటం కోసం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో ఒక గ్లాసు బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో రెండు గ్లాసులు వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక మందపాటి గిన్నెను పెట్టుకుని దానిలో రెండు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకోవాలి మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే బియ్యం పిండి తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్ తోటి రెండు గ్లాసులు వాటర్ వేసుకోవాలి రెండు గ్లాసులు ఏమో బియ్యం పిండిలో కలుపుకున్నాం కదా మొత్తం ఒక గ్లాసు పిండికి నాలుగు గ్లాసులు వాటర్ పడతాయి ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఇప్పుడు దీనిలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండలేమీ లేకుండా బాగా ఉడికించుకోవాలి సగ్గు బియ్యంని గ్రైండ్ చేసి వేసుకోవడం వల్ల చాలా ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతాయి ఇప్పుడు దీనిలో టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ సగ్గు బియ్యంని పూర్తిగా ఉడికించుకోవాలి ఇవి పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత దీనిలో బియ్యం పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ బాగా ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉడికే కొద్దీ పిండి ఈ విధంగా గట్టిపడుతుంది ఈ విధంగా బాగా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో ఒక స్పూన్ జీలకర్రని యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి జీలకర్రని ఈ విధంగా చివరిలో వేసుకోవడం వల్ల కలర్ బాగా చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కొద్దిసేపు చల్లారని ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ని కానీ ఒక క్లాత్ని కానీ ఈ విధంగా సమానంగా పరుచుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక జంతికలు వేసే మౌలు తీసుకోవాలి దానిలో ఈ విధంగా స్టార్ షేప్ ఉన్న ప్లేట్ని కానీ ఈ విధంగా ప్లస్ లాంటి ప్లేట్ని కానీ పెట్టుకొని చక్రాల్లో ఒత్తుకోవాలి పిండిని ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా జంతికల మౌల్లో పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో చక్రాల్లాగా ఒత్తుకోవాలి సగ్గు బియ్యంని గ్రైండ్ చేసి వేసుకోవడం వల్ల ఈ విధంగా ఒత్తుకునేటప్పుడు అడ్డుపడకుండా ఉంటాయి ఈ విధంగా మొత్తం పిండినంతటిని చక్రాల్లాగా ఒత్తుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం వడియాలన్నింటినీ ఒత్తుకున్న తర్వాత రెండు రోజులు ఎండలో ఆరనివ్వాలి చూసారు కదా ఈవినింగ్ కల్లా ఈ విధంగా ఎండిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని రివర్స్ చేసుకొని మరొక రోజు ఎండనివ్వాలి రెండు రోజులు ఎండిన తర్వాత వడియాలు ఈ విధంగా రెడీ అవుతాయి ఇప్పుడు వీటిని వేయించి చూపిస్తాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక కడాయిలో ఆయిల్ని వేడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దానిలో వడియాలను వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండే బియ్యం పిండి వడియాలు ఈ వడియాలు రైస్లోకే కాదండి చిన్నపిల్లలకి స్నాక్స్ లాగా కూడా ఇస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్